देर इज अ वेरी फनी आइडिया बिहाइंड दिस इंटायर वीडियो एक बार ये हुआ था कि लॉर्ड मैकेले द गाई हु फाउंडेड द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज ट्राइंग टू रीड एमानुअल कांट एंड वन ही रेड इट He just wrote in his diary. It was as if I was trying to read something in Sanskrit. It's not hard to imagine somebody having trouble reading philosophical books, and the reason is quite simple. Well, see, if I have to define philosophical books to you in any way, I guess the easiest example is that it's a book series. All philosophical books are just different books in that series. But किसी को नहीं पता है कि वो series का number क्या है. यानी कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, और फिर सबसे last में क्या पढ़ना है. and sure some philosophical ideas are so prominent ki ab wo hamare civilization mein hamare culture mein bilkul phail chuke hain jaise plato ke kuch ideas ho gaye aristotle ke kuch ideas ho gaye chances are even if you're not from a psychology background you've heard about these guys right that's because unke jitne bhi ideas hain wo hamari society ke andar bahut achhi tarike se ingrained ho gaye hain but there are a lot of misconceptions about those ideas as well and don't even get me started about the 19th and 18th century philosophers and of course the 20th century philosophers as much as i would like to say ki in sabke ideas bhi ingrained ho gaye hain problem ye hai ki in sabke bahut hi misinterpreted ideas ingrained ho gaye hain i mean look at nietzsche for example god is dead that's the code right that's the code you see on every single philosophy page out there har ek philosophy ka page and that might lead you to believe wow yaar nietzsche kitna ajeeb insaan tha wo bol raha hai ki khuda mar chuka hai batao yeah it's not that simple nietzsche ka matlab ye nahi hai के गॉड सच में मर चुका है हिज आइडिया इज कि रेनेसा के बाद जब एक तरीके से रिलीजन का डाउनफॉल आया है बिकॉज ऑफ रैशनलिस्ट आइडियाज उसके बाद मैन इज नाउ ट्राइंग टू ग्रैपल विद द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो एक टाइम पे हम लोग रिलीजन से डिराइव करते थे नीचे अब ये सोच रहा है कि अब वो डिराइव कहाँ से करी जाएगी नीचे इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ नाइलिज्म इन फैक्ट ही इज अ बिग अपोनेंट ऑफ नाइलिज्म अनदर थिंग दैट रियली बग्स मी आउट इज द फैक्ट कि जितने भी फिलोसफर्स हैं ये सब इंटरकनेक्टेड हैं जैसे कि मैंने कहा एक पूरी सीरीज है आपको नहीं पता कौन सी बुक कौन से नंबर पर पढ़नी है तो अगर नीचा ने कुछ आइडियाज लिखे हैं तो यू कैन बी प्रिटी श्योर कि उसके अंदर कुछ ना कुछ शॉप एंड की भी देन होगी अगर कार्ड मार्क्स ने आइडिया लिखा है तो फ्योर बाग का इन्फ्लुएंस होना ही होना है डोंट गेट मी रॉन्ग दिस डज नॉट मीन कि इन लोगों के कुछ ऑरिजिनल आइडियाज नहीं थे बट जस्ट लाइक एवरी अदर ह्यूमन बींग दीज फिलोसफर्स वर बॉर्न एट अ स्पेसिफिक टाइम इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल कंडीशन जैसी होती हैं उनकी एथनिसिटी जिस तरीके की थी उनकी नेशनैलिटी जो थी उसी के बेसिस पे वो अपने सारे आइडियाज फॉर्मुलेट कर पा रहे थे और अगर आपको लगता है कि यार फिलासफी ही तो है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिस इंटरप्रेट हो जाएगी वेल डिड यू नो कि नीचा के जो आइडियाज थे जो अनपब्लिश रहे उनको मिस इंटरप्रेट करके हिटलर ने पूरी थर्ड रीक की फाउंडेशन ले डाउन करी थी या इट गेट्स प्रेटी डार्क मैंने बहुत कोशिश करी है ऐसे आइडियाज़ या ऐसी किताबें ढूंढने की जिनके अंदर ये सब पहले से ही बातें लिखी गई हो जिनके इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको ये बात समझा दी गई हो कि भाई हम लोग सीरीज़ वाइज चलेंगे मैंने किताब उठाई थी बहुत पहले नैनीताल से नैनीताल के अंदर एक ग्रैंड होटल नाम करके एक जगह है उसी के नीचे एक बुक शॉप है तो जब भी मैं नैनीताल जाता था ग्रैंड होटल जाऊँ ना जाऊँ उसके नीचे वाली जो बुक शॉप होती थी ना वहाँ जाना तो भाई मैंडेटरी था वहाँ के बुक सेलर ने एक बार मेरा इंटरेस्ट देखा फिलासफी के अंदर इन ही सजेस्टेड मी अ बुक इट वॉज कॉल्ड द स्टोरी ऑफ फिलासफी बाई वर्ल्ड ड्यूरान एंड ही टोल्ड मी दैट एवरी टाइम आई रीड दिस बुक आई वी फाइंडिंग समथिंग न्यू एंड द गाई वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल एक्चुअली ही वॉज प्रिटी राइट ये किताब मैंने तब उठाई थी जब मैं कॉलेज के अंदर नहीं आया था यानी कि अकेडमिकली स्पीकिंग मैंने प्लेटो को फॉर्मली नहीं पढ़ा था मैंने एरिस्टॉटल को भी फॉर्मली नहीं पढ़ा था हाँ ठीक है YouTube वीडियोस देख रखे थे बहुत ज़्यादा लेकिन मुझे नहीं पता था कि एरिस्टॉटल के जो ख्याल औरतों के बारे में हैं वो कितने मिसगाइडेड थे प्लेटो को हम लोग यूजली एलिगरी ऑफ केव के लिए जानते हैं लेकिन प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एक तरीके से जब यार वो पूरी की पूरी मैंने किताब ख़त्म करी ख़त्म तो क्या ही करी एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार हो सकता है मेरा हल्के हल्के इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है यार फिलासफी से क्योंकि मेरा दिमाग बार बार घूम रहा था जितना ज़्यादा मैं उसे पढ़ता जा रहा था मेरे जो फेवरेट फिलासफर्स थे उनके आइडियाज़ ऐसे थे जिनके साथ मैं बिल्कुल भी मैच नहीं करता था लेकिन वो आइडियाज़ कभी पब्लिकली डिस्कस ही नहीं हुआ क्योंकि वो इतने फेमस नहीं थे शायद जॉर्ज बर्नाड शॉ इमानुअल कान फ्रेडरिक नीचा मिशेल फूको इन सब के कोट्स ना सिंगुलरली अगर पढ़े जाने तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसा लगता है जब कन्वर्सेशन में मार दिए तो ख़त्म यार कन्वर्सेशन फिर कुछ ज़रूरत नहीं है आप बहुत बड़े अलावा बन गए लाइब्रेरी कैंटीन पे बैठ के आप दो तीन जूस भी मंगवा लेंगे ना 
तो ऐसे ऐसे कोर्ट्स आपको पता होंगे कि सामने वाला पे करने पे मजबूर हो जाए क्योंकि उसे लगेगा कि वो कितने बड़े अश्वत्थामा की प्रेजेंस में बैठा हुआ है एंड ही विल फील प्लीज एंड ही विल फील फ्लैटर्ड कि यू हैव ग्रांटेड हिम योर प्रेजेंस लेकिन लाइक एवरी थिंग दैट इज सो ग्रेटिफाइंग इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉस थे एंड वाइल आई अग्री के फिलोसफी के जितने भी आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुआंसड होते हैं एंड दे के नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज समथिंग जो मैंने भी करा है वेन एवर यू आर रीडिंग अ बुक यूजली वेन यू डो नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू जस्ट ग्लॉस इट ओवर ठीक है यार डिक्शनरी खोलने की थोड़ी ना जरूरत है कंटेक्स से समझ लो बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन फिलोसफी फिलोसफी इज वन प्लेस वेर द वर्ड्स डिफाइन द कंटेक्स एंड द कंटेक्स डू नॉट डिफाइन द वर्ड्स इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बट इफ यू आर समन हु इज ट्राइड रीडिंग फिलोसॉफी then you definitely know what I'm talking about here. सिर्फ philosophy books काम के नहीं होते हैं आपके philosophy के teachers भी बहुत ज़्यादा effect करते हैं I was lucky enough कि मेरे first year में I had a very good teacher of Greek philosophy, जिन्होंने मेरा base बहुत strong कर दिया उस base को एक बार strong बना लिया मैंने उसके बाद philosophical ideas को evaluate करना assess करना आसान हो गया लेकिन मुझे लगता है कि philosophical ideas के multiple interpretations possible हैं अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा interpretation सही है Inside joke ये है यहाँ पर कि अगर आप post modernist हैं तो सारे इंटरप्रिटेशन सही हैं बट आप में से जो लोग पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी के अंदर यकीन नहीं रखते हैं उनके लिए मेरे पास खुशखबरी ये है कि यू ओनली पिक द कंटेक्स्ट इन विच फिलोसफर की कोई दूसरी बात कंट्रडिक्ट ना हो रही हो फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा कंटेक्स्ट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर वो जो फिलोसफर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस फिलोसॉफिकल थाट को होन करने में बिताई है उसका कोई भी आइडिया कंटेक्ट किसी भी पोजीशन में ना कर रहा हो एंड यू माइट भी थिंकिंग कि यार ये तो हम लोग फिलोसफर्स को बहुत फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं कि यार आ, हम ही लोग इनके लिए कंटेक्स ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं डोंट यू थिंक इन लोगों को हमारे लिए कंटेक्स बताना चाहिए अपनी किताबों में या वेल दे हैव वर्क रियली हार्ड एट देयर सिस्टम ऑफ फिलोसफी चांसेज आर कि जो कॉन्टेक्स वो लोग यूज़ कर रहे थे वो ऐसा ही होगा कि कोई भी आइडिया कंटेडिक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहा होगा और अगर कर रहा है तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस होगा अक्रॉस द इंटरनेट पीपल वुड बी कॉमेंटिंग अबाउट इट ऑन यूट्यूब वीडियोज़ पीपल वुड बी कॉमेंटिंग अबाउट इट ऑन फिलोसॉफी फॉर फोरम्स एंड यू वुड ऑलवेज फाइंड आउट कि हाँ यार इस इंसान के ये दो आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे जैसे प्ले टो फेल्स टू डिफाइन की आइडिया ऑफ गुड आइडिया ऑफ गॉड से ऊँचा है बराबर है नीचा है इन दोनों का रिलेशन वो सेट नहीं कर पाता है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेल नोन इन द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड इसके भी कैवियट्स हैं वैसे बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट और यहाँ मुझे लगता है ना कि जो लोग ऑप्शनल ले लेते हैं ना यार फिलोसफी में यू पी एस सी के वक्त में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उनके इंटरव्यू में बैंड थोड़ी ज़्यादा बचती है अगर सामने वाले को फिलोसफी आती है बिकॉज देन दे आर गोइंग टू फाइंड अ लूप होल और तुम्हें इतना बुरा फंसाएंगे भाई तुम्हें इतना बुरा फंसाएंगे कि तुम अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे और अगर यहीं पर सामने वाले को फिलोसफी नहीं आती अगर आपके इंटरव्यू को फिलोसफी इतनी अच्छे से नहीं आती है और आपकी उस पर ठीक ठाक पकड़ है ब्रो तुम ले जाओगे पूरा इंटरव्यू क्यों क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यूज कुछ देखे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के और उसमें मैंने ये भी देखा है कि जब भी बंदा बोलता है कि जी सर मैंने अपना फिलोसॉफी ऑप्शनल लिया है तो सामने वाला बोलता है कि अच्छा आपने फिलोसॉफी ऑप्शनल लिया है वो पता लग जाता है इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन से कि उसने कौन से लेवल के सवाल पूछने आगे जाके ऊपर से नॉट एवरीबडी इज कट फॉर फिलोसफी आई डोंट मीन टू से कि आप फिलोसॉफी नहीं कर सकते अगर आप करना चाहते हैं I just mean to say कि not everybody would be interested in doing that. कि if you are going to give philosophy books to someone as a present, they may not like it because philosophy के लिए एक बहुत ही high intellectual प्रोविस होना जरूरी है And intellect and IQ are different things. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ You can be an intellectual and be extremely stupid as well. हर किसी को abstract ideas नहीं पसंद होते भाई कुछ लोग बहुत ही practical होते हैं for example. और कहीं ना कहीं philosophy का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिक ये भी है कि वो प्रैक्टिकल लोगों के लिए नहीं है वहाँ पर सिर्फ लोग सोचते ही रहते हैं and to some extent i do agree with the idea ki philosophy without action would just be dead dreaming i guess last mein i just want to give you guys a small tip it's always good to look at the historical background of the philosopher before trying to read them agar karl marx germany ke andar baith ke kuch likh raha hai ya europe ke bare mein kuch likh raha hai to us waqt germany ke bare mein padhna aur europe ki conditions ko padhna kafi helpful hoga aapke liye and agar aap russia ke bare mein padhna cha rahe hain to lenin ke ideas samajhne ke liye aapko ek bar sar ki kam se kam bloodline ki history to padhni hi chahiye otherwise aap nahi samajh payenge uska level jaate jaate ek choti si tip bahut choti si ye ye kitabe dekh rahe hain aap ye jo ye choti choti kitabe ethics ki kitab hai इतनी पतली पसंद से जो रुलाती है ना ये किताब तो किताब के मोटे पन पे ना और उसके पतले पन पे डिसाइड कभी मत करना कि भाई किताब अच्छी होगी बुरी होगी